നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ള ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയറിങ് ഓൺ ത്രോയിങ് ടു ഡൈസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് ദ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ഡൈസ് ഈസ് ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡൈസ് ആണ് നമ്മളോട് അറിയണത് അല്ലേ അതിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ഡൈസ് ഈസ് ഫോർ ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയറിങ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എ വരെ ഏതാണ് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ഡൈസ് ഈസ് ഫോർ ബി വരെ എന്താണ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം രണ്ട് ഡൈസ് ആണ് അറിയണത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ അത് നമുക്കറിയേണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർ അപ്പോൾ എയിലാരൊക്കെ വരും എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ വരണം അപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ പിന്നെയോ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ വൺ ഇനി ഫോർ സീറോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഔട്ട്കംസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി എയുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ട് നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആരൊക്കെ വരാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഓപ്ഷൻസ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ വൺ വന്നാൽ വൺ ടു വരാം അതുപോലെ വൺ ത്രീ രണ്ട് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ഇനി ടു ആണെങ്കിലോ ടു വൺ ടു ടു വരാൻ പാടില്ല കാരണം രണ്ട് നമ്പറും സെയിം ആണ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടു സിക്സ് വരെ വരാം അതുപോലെ ത്രീ ആണെങ്കിലും ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ വരാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ് വരെ വരാം അതുപോലെ ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫോർ വരാൻ പാടില്ല ഫോർ സിക്സ് വരെ അതുപോലെ ഫൈവ് വൺ അതുപോലെ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ അതുപോലെ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് വരെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ആ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും തേർട്ടി ഓൾ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നോക്കാം അല്ലേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഏതാണുള്ളത് വൺ ത്രീ അതിവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടു ടു വരുമോ ഇല്ല ത്രീ വൺ വരും അപ്പോൾ വൺ ത്രീയും ത്രീ വണ്ണും മാത്രമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എത്രയാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ടു പിന്നെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് കാണാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയുടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റി സിക്സ് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ബൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതിൽ ടൂല് ടു വൺ ടൈമും തേർട്ടിയിൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡൈസ് നമ്മൾ എറിയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അതായത് ഇപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് നയൻ അതിലില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീയോ സിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഡൈസ് ഒന്നും കൂടി എറിയണം അഥവാ വേറെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ വൺ
ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ടൈസ് ആണ് എറിയണം അല്ലേ ടൈസ് ആണ് എറിയാം അപ്പൊ ത്രീ വൺ വീണ്ടും ടൈസ് എറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീയുടെ കൂടെ ത്രീ വൺ വരാം ത്രീ ടു വരാം അങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ് വരെയുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അല്ലേ ഇനി ഫോർ ആണെങ്കിലോ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഹെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലോ അല്ലേ ഫോർ എച്ച് ഫോർ ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് എച്ച് അതുപോലെ ഫൈവ് ടി നമ്മൾ കോയിനാണ് ടോസ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഡൈസ് ആണ് എറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു തുടങ്ങിയിട്ട് സിക്സ് സിക്സ് വരെയുള്ളത് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എത്ര എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഔട്ട് കംസ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫൈൻ ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് ദ കോയിൻ ഷോസ് എ ടെയിൽ ഗിവൺ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ദ കോയിൻ ഷോസ് എ ടെയിൽ ആ കോയിൻ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഷോസ് എ സോറി ടെയിൽ അപ്പോൾ കോയിൻ ഹെഡ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ടെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ വൺ ടി അല്ലേ വൺ ടി പിന്നെ ടു ടി ത്രീയും ഈ ത്രീ ഇല്ല ഫോർ ടി ഉണ്ട് ഫൈവ് ടി ഉണ്ട് പിന്നെ സിക്സിന് ടെയിൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് വരാം ടോട്ടൽ ഫോർ എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് ഗിവൺ ദാറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുക അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡൈ ഷോ എ ത്രീ at least one die show a three three kaanikanam eh edengil oru die rendu die ariyana kesittullo adile ore enna endayil endayirikanam three aayirikanam appo namakku three one three two three adokke eda le adokke ore ennam three undu le three two three three um eda kaaranam ore ennam engilum three na kaanikanam appo rendu die ayile kolappilla three four three five three six pin edu varum six three varu le രണ്ടാമത് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സിക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇവിടെ സെവനാ വരിക അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ത് വരും നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കാണാം സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഒന്ന് കാണാം എയില് മൊത്തം ടെയിലുള്ളതാണ് ബിയിലാണെങ്കിൽ ഹെഡോ ടെയിലോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും എലമെൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൽ സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സീറോ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി അതാ വളരെ പ്രോബിലിറ്റി സീറോ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഏതാണ് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നോക്കി നോക്കിയേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ വൺ ബൈ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി സീറോ അതായത് ബിയുടെ പ്രോബിലിറ്റി അവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എയിലും ബിയിലും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ബിയിൽ അവിടെ എലമെൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ സീറോ വന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എയും ബിയും തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോ പിന്നെ ഓൾറെഡി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ ബൈ സീറോ പോയിട്ട് സീറോ എന്ന് എഴുതരുത് സീറോ ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അപ്പോൾ സീറോ ബൈ വൺ സീറോ ബൈ ടു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ
probability of a intersection b in the parallel b intersection a in the tandem same in here but the random equal hour and equal are out equal i are under and equal our law a probability of b m probability of a m equal and current numerator already equal on a lay upon the market denominator look at a probability of b m probability of a m equal on angle matra on a number can do a matter law probability of a by b is equal to probability of b by n where i am at a low lay अब नमक का अब रा आरान शेरी आवन डे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी कल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंगने रे संबंध हमारा ऑप्शन लोंडो हमारा ऑप्शन डी था दर्टन डे अब इधर एंटर ये कल आवन हमें गिल ऑटोमेटिकली आरे इक्वल आया लेता आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यम इक्वल आवन हम वो मैंने सिला ये लो अभी दोरू उड़ना हमारी ये एक्सरसाइज़ वाला वसानी किया ना अब आड़ता वीडियो ये ना हमको आड़ता वाले टॉपिक को मार्ट करना थैंक यू